বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্র দেখবার জন্য প্রদর্শক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে রাতে ঢাকায় এসেছিলেন সেই রাতে আমরা তৃতীয় মাত্রায় তার সফরকে নিয়ে কথা বলেছিলাম এবং তিনি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সফর শেষে ফেরতও গেছেন এবং বাংলাদেশের গণমাধ্যমে এই সফর নিয়ে নানা রকমের বিশ্লেষণ হচ্ছে তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে ওয়াশিংটন বাংলাদেশ সম্পর্কে ঘুরে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ তার যে আর আগের অবস্থান এই সফরের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের গণমাধ্যমে মোটামুটি এটা স্পষ্ট যে ওয়াশিংটনের অবস্থান অনেকখানি ইউটার্ন নিয়েছে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলেও এটি নিয়ে এক পক্ষকে আমরা খুবই উচ্ছ্বসিত দেখছি আর এক পক্ষকে খানিকটা বিমর্ষ মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে এই সফর এবং এই সফরের সঙ্গে সম্পর্কিত যে ভূ রাজনীতি আঞ্চলিক রাজনীতি বিশ্ব রাজনীতি সেটি আসলে কতটা মুখ্য বা প্রভাব বিস্তার করতে পারে এই ধরনের একটি সফর এবং এই সফরের থেকে আসলে কি বার্তা কে পেল আর সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমার সঙ্গে ওই রাতে যারা কথা বলেছিলেন সেই একই প্যানেল আলোচনায় আজকের টেবিলেও আমার বায় বসা আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর রাশেদ আল মোহাম্মদ তিতুমির এবং আমার ডানে রয়েছেন ভূ রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রিডার প্রাক্তন বিমান বাহিনী কর্মকর্তা ডক্টর জাহিদুল ইসলাম খান স্বাগত আপনাদের দুজনকেই তৃতীয় মাত্রায় আপনাদের দুজনের কাছ থেকে আমি একটু বুঝতে চাই যে এই ডোনাল্ড লুর সফর এই সফর থেকে আসলে কে কি পেল এবং কে কি দিল যুক্তরাষ্ট্রী বাংলাদেশ থেকে কি পেল আর কি দিল আর বাংলাদেশে কি দিল আর কি পেল মানে আলোচনাটা বাংলাদেশে সাদা মাটাভাবে এভাবেই বিবেচনা করার চেষ্টা করা হয় সো আমি প্রফেসর তিতিমির আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই এবং আপনার কাছে শুনতে চাই ফার্স্ট টাইক জি প্রথমে আমরা আমি নিঃসন্দেহে আমার সাথে ডক্টর জাহে যোগদান করবেন যে আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে যে এ ধরনের একটা নতুন প্রবণতা বাংলাদেশের গণমাধ্যমে তৈরি করার জন্য কারণ হচ্ছে যে যে কোনো বিষয়কে বিষয়ের গভীরে যে এবং কোনো মতেই আপনার হচ্ছে যে কথা মালার মধ্যে না যে নৈর্ব্যক্তিকভাবে আলোচনা খুব বাংলাদেশের জন্য খুব জরুরি এবং সেই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আপনি যে চেষ্টা করছেন এবং আজকে যে চেষ্টা করছেন আমরা দুজনই আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমরা যে আলোচনাটা করছি সেই আলোচনা নিয়ে উৎসুক বাংলাদেশে আগেও ছিল বলেই তো এই আলোচনার ধারাবাহিকতা হচ্ছে এখন যে কোনো বিষয়কে আপনি বিশেষ করে ভূ রাজনৈতিক বিষয়কে এবং তার সাথে কোনো দেশীয় বিষয়কে বিভিন্নভাবে দেখতে পারেন তার মানে দৃষ্টিভঙ্গি একটা বড় রকমের ভূমিকা রাখে যেটা আপনি শুরুতে বলছিলেন যে যেটা দ্বিতীয় হচ্ছে যে এটার আসলে কি ধরনের বয়ান বা ন্যারেটিভ তৈরি হয় এটা কিন্তু খুব জরুরি আর তৃতীয় হচ্ছে যেটা শেষে আপনি বলছিলেন যে বাংলাদেশে একজন পেল পাওয়া এবং না পাওয়া অর্থাৎ কথামালা তো এই যে তিনটা জায়গার থেকে আমরা আসলে এইভাবে অনেকেই দেখতে চান না যেমন আমি দেখতে চাই না এবং আশা করি আমার সহবক্তাও এভাবেই চিন্তা করেন যেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে দেখতে হবে যে বাংলাদেশ বর্তমান পর্যায়ে যেখানে আছে সামনের দিকে যাবে সেই ক্ষেত্রে তার আসলে কি ধরনের ভূ রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে তার যে নিজস্ব পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির মাধ্যমে সে নিজেকে এ অঞ্চলে একজন ক্রিয়াশীল অ্যাক্টর হিসাবে নিজেকে তুলে আনবে অর্থাৎ হচ্ছে যে আমরা কোনো বিষয়ের আপনার যে কোনো একটা ঘটনা ঘটে যাবে সেখানে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করব না অথবা আমরা কোনো ঘটনার আর কোনো জায়গার যেমন সহজ করে বললে যে কোনো ধরনের ছায়াযুদ্ধের আমরা আঘাতপ্রাপ্ত হব না তার মানে পুরো বিষয়টাই হচ্ছে প্রস্তুতিমূলক পুরো বিষয়টা হচ্ছে যে নিজেদের কৌশলগত এবং পুরো বিষয়টাই হচ্ছে যে কৌশল থাকতে হবে এবং তার সাথে সাথে আমাদের ট্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো এবং আমাদের যে অপারেশনাল বিষয় এইগুলোর প্রিপিয়ার্ডনেসের ব্যাপার তা আমরা এই জিনিস থেকে দেখি তাহলে আমরা এখন আমাদের এই আলোচনা কোনোটাই করতে পারবো না যদি না আমরা যতটুকু উপাত্ত আছে তা এখন উপাত্তটা বা এভিডেন্স আমাদের কি আছে আমরা লক্ষ্য করেছি যে জানুয়ারি মাসে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটা সংবাদ সম্মেলন করে এবং সেখানে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন এবং তিনি পরিষ্কার কতকগুলো বিষয় উল্লেখ করেন অর্থাৎ উল্লেখগুলো কি কি যে 
বাংলাদেশে তারা দুটো বিষয় দেখতে যাচ্ছে একটা হচ্ছে যে আপনার রাজনীতিগত অর্থাৎ হচ্ছে যে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার আর দ্বিতীয় যে বিষয়টি দেখতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে শ্রমিকের অবস্থা এবং সেইখানে তারা কতকগুলো মানদণ্ড পরিষ্কার অর্থে বলেছে যেমন বলেছে হচ্ছে যে আপনার ইন্টিমিডেশন অর্থাৎ হুমকি বা এই ধরনের বিষয় দ্বিতীয় বলেছে হচ্ছে যে ভায়োলেন্স বা সহিংসতা এবং তাদের নিজস্ব কূটনীতিকদের নিরাপত্তা অর্থাৎ হচ্ছে যে তারা এবং নাম পরবর্তীতে আমরা লক্ষ্য করেছি এই বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের নাম ধরেও এক সাক্ষাৎকারে তিনি উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ হচ্ছে যে তাহলে আমরা লক্ষ্য করলাম যে দুটো বিষয়কে তারা পরিষ্কার করছে এখন আর একটা বিষয় আমরা জানি না সেটি হচ্ছে যে যেটা সামনে ঘটে তাই কি সব ঘটে পেছনে যা ঘটে তা কি আমরা জানি আমরা কিন্তু তা জানি না তবে এই কথা পরিষ্কার করে বলা যায় যে এটা একটা ছিল হচ্ছে পাবলিক ডিপ্লোমেসির শো যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসে বলছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পররাষ্ট্রনীতির একটা বড় রকমের পরিবর্তন হয়েছে এবং বাংলাদেশ যেহেতু বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশ এবং একটা মুসলমান একটা বড় রাষ্ট্র এবং বঙ্গোপসাগরের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং আপনার যেহেতু আটলান্টিক থেকে আপনার আর এই ভূকৌশলগত অবস্থান যেহেতু ভারতীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে গেছে তার মানে হচ্ছে যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে এবং সেই কারণেই তারা পরিষ্কার করে জনগণের সাথে কারণ হচ্ছে যে সম্পর্কটা তো বিভিন্ন স্তরে একটা হচ্ছে যে আপনার ব্যবসায়ীদের একটা সম্পর্ক একটা রাষ্ট্রের সম্পর্ক আর একটা হচ্ছে জনগণের সাথে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি লোক তারা যেটা সুযোগটা নিয়েছে সেই সুযোগটা হচ্ছে যে এখানে একটা জনগণ শুনতে চাচ্ছে জানতে চাচ্ছে তখন সে এসে বলছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হচ্ছে তার মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং তার মাধ্যমেই তার নীতির কাঠামো প্রতিফলিত হয় এটা একটা বলছেন দ্বিতীয় বলছেন হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হ্যাঁ তার গণতন্ত্র পারফেক্ট না ইমপারফেক্ট কিন্তু তারা একটা বেটার ডেমোক্রেসিক ওয়ার্ল্ডে দেখতে চান এইটা বলেছেন এবং তৃতীয় অবস্থান হচ্ছে যে মানবাধিকার এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে তারা তিন প্রজন্মের মানবাধিকার সম্পর্কেই একটা হচ্ছে যে পরিষ্কার অর্থে বলেছে প্রথম প্রজন্মের অর্থাৎ সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস আর দ্বিতীয় প্রজন্মের আমরা জানি সেটা হচ্ছে যে অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক এবং তৃতীয় প্রজন্মের হচ্ছে যে নিয়ন আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বা পরিবেশের অধিকার যেমন হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে এই জলবায়ু পরিবর্তন বা অন্যান্য তাহলে এইটা কিন্তু পরিষ্কার করে তারা জনগণের কাছে উপস্থাপন করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে এটা এইটা কিন্তু আমাদের জন্য শিক্ষণীয় তাহলে আমাদের কাজটা কি ছিল আমাদের আসলে পররাষ্ট্রনীতি কি এবং আমরা আসলে কোন ডক্টরিনে আছি সেই কথা কিন্তু বলিনি আমরাও কিন্তু বলতে পারতাম ভূমধ্যপসাগর আমাদের বঙ্গোপসাগর নিয়ে আমাদের অবস্থান এটা আমাদের অবস্থান হচ্ছে যে অর্থনৈতিক বিষয় এটা আমরা মনে করি যে যেমন আমি বা উনি বা আমরা যেটা মনে করি যে বলতাম যে তোমরা যে ম্যাগনেটস্কি অ্যাক্টের কথা বলছো এটা তো একটা দেশের বা একটা গোষ্ঠীর এটা তো হচ্ছে যে আমরা যে সবাই মিলে যে সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘের স্বীকৃত না তাহলে বলা যেত যে আমরা সার্বভৌম স্বাধীন দেশের রাষ্ট্র হিসেবে আমার পররাষ্ট্রনৈতিক অবস্থান জানাচ্ছি তাই না সেটি তো আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল আবার খেয়াল করেন এটা বলে আমি শেষ করব যে এটা কিন্তু দ্বিতীয় জিনিসটা আমার কাছে মনে রাখতে হবে যে এটা কিন্তু একটা অংশের অংশ মাত্র কারণ আপনি খেয়াল করেন এর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক আর একটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ব্যবস্থা পরিচালনা পরিচালক আসছেন এবং খেয়াল করেন তিনি স্পিকার পর্যন্ত সাক্ষাৎ করছেন অন্যদিকে ডোনাল্ড রু যে হচ্ছে যে রাজনৈতিক মুখপাত্র তিনি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকার করছেন না তো এইটাকে আমরা ওই সবাই বলি যে তাহলে ক্যারট অ্যান্ড স্টিক বলে একটা আমরা কথা আছে 
তে খেয়াল করেন যে অর্থনৈতিকভাবে কিন্তু অনেকগুলো শর্ত তারা আরোপ করছে এবং যার ফলে আমরা এটা পরের পরেবারে বিস্তারিত আলোচনা করব যে যার কারণে জনগণ কিন্তু ও এই বোঝাটা জনগণের উপরে যাচ্ছে যার জন্য জনগণ দায়ী না অর্থাৎ হচ্ছে যে গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হচ্ছে তার মানে প্রতিটা জায়গায় তাহলে এইটা একটা খেয়াল করতে তার মানে হচ্ছে যে এটাকে দেখতে হবে হচ্ছে যে অনেকগুলোর সাথে একটা সমন্বয় যুক্ত আপনার আর কৌশলগত অবস্থান এরপরে এটা তো গেল এরকম এরপরে আসবে ক্যারট আমরা খেয়াল করি নেই সেটা হচ্ছে যে আর কয়েকদিন পরে বিশ্ব ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আসবেন তিনি আসবেন এসে বলবেন যে বাংলাদেশ বেশ উন্নতি করছে কিন্তু কতকগুলো বিষয়ে আসলে দেখা দরকার তা আমাদের সাথে সম্পর্ক তো খুব চমৎকার তা আমরা পঞ্চাশ বছরের সম্পর্ক উদযাপন করছি এরপরে আমরা চাই যে বাংলাদেশ আপনার আর মধ্য মধ্য অর্থনীতির দেশ হোক তারপরে দুই হাজার একচল্লিশে তাহলে খেয়াল করেন যে দ্বিতীয় আমরা যেটা বলছি একটা হচ্ছে জনব জনগণের কাছে পরিষ্কার করা দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে একটা প্যাকেজের আকারে আসা এবং এখানে যিনি জনগণের সাথে কথা বলবেন তিনি একভাবে কথা বলবেন যিনি আবার হচ্ছে যে কারণ আমরা তো কাটাচ্ছি হচ্ছে যে তাহলে এটা কি গেল দাঁড়ালো রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক এবং ভূ রাজনৈতিক একটা পরিবৃত্তের মাধ্যমে কিন্তু এটা আসছে এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে যেটা সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় কিন্তু এই জনগণ বলে কারণ জনগণের কথা তো খুব দামি কেন দামি কারণ হচ্ছে যে তারা অভিজ্ঞত লব্ধ এবং লোকায়ত জ্ঞান বলে তারা বলেন কি অনেকে মনে যখন আমরা প্রথমে একটা টিউমার দেখি তখন প্রতিদিন বলে কি যে স্বাস্থ্যটা খুব ভালো হচ্ছে তারপরে যখন ডাক্তার বের করে যে আসলে এটা একটা টিউমার তখন কিন্তু সবাই আহত হয় তা আমরা আসলে এই পর্যায়ে যাব কি না সেটা ভেবে দেখা দরকার আর আর এক আর দুটো জিনিস পয়েন্ট বলে আমি ছেড়ে দিতে চাই সেটি হচ্ছে যে আপনি খেয়াল করেন যেগুলো নিয়ে বাংলাদেশে আলোচনা হয়েছে সেগুলোর একটা ছিল হচ্ছে যে আপনার ম্যাগনেটসকি অ্যাক্টের অধীনে র্যাবের উপরে যে তিনি পরিষ্কার করে বলছেন যে তিনি তারা আরও স্যাংশন দেওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন তারা কিন্তু পরিষ্কার করে বলছেন না যে স্যাংশনটা তুলে নেওয়া হয়েছে তার মানে অগ্রগতিটার মাপকাঠি হচ্ছে এটা বলছেন যে এটা এই স্যাংশন তুলে নেওয়া একটা জটিল প্রক্রিয়া তাহলে কি তার মানে কি দ্বিতীয় আরেকটি কথাও বলেননি যেটা হচ্ছে যে আমরা জানি আর অনেক কিছু তো আমরা জানি না সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে আপনার শ্রমর ক্ষেত্রে জেনারেল সিস্টেম অব প্রেফারেন্স অর্থাৎ ওদের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে স্থগিত করা হয়েছিল সেটা নিয়েও কিন্তু ব্যক্তি খাতের যে উপদেষ্টার কথা আপনি বললেন তিনিও কিন্তু উল্লেখ করেননি যে এটা আসলে কি তুলে নেওয়া হয়েছে বা এটা নিয়ে কি অগ্রগতি হয়েছে বরং আমরা ওই যে ওই যে বলছেন যে যখনই তুলে নেওয়া হবে বাংলাদেশ অগ্রাধিকার পাবে হ্যাঁ তাহলে কি বিষয়টা না ওখানটা যিনি বলেছেন যে অগ্রাধিকার পাবেন বাট ওটার মধ্যে একটা কংগ্রেসনাল অ্যাপ্রুভালের ব্যাপার আছে অ্যাপ্রুভালের ব্যাপার আছে আমি আসছি আপনার কাছে এবং স্যাংশনের ব্যাপারটা অনেকটাই এখন র্যাপ কেন্দ্রিক হয়ে গেছে সেটাও কিন্তু পরিষ্কার না যে স্যাংশন তো আরও মানে নানান ডাইমেনশনের স্যাংশন আছে সেটা আমরা সো ডক্টর জাহিদুল ইসলাম খান আপনার 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 টেক ধন্যবাদ জিলুর ভাই আবার আমাকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনার যারা দর্শক আছেন তাদের কাছে পৌঁছাতে পারার পারার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং আপনার প্রফেসর তিম তিতুমির আমি আপনার সাথে একমত যে এই আলোচনাটার একটা এভিডেন্স বেসড অবজেক্টিভ অনেক নৈবৃত্তিকভাবে একটা আলোচনা হওয়া উচিত তো সেই দিক থেকে বিচার করলে আমি যদি রিসার্চার হিসাবে চিন্তা করি তাহলে এই ভিজিটটা অ্যাকচুয়ালি আপনার যে ডোনাল লুয়ের ভিজিটটা ইটস সিঙ্গল ডেটা পয়েন্ট আমার কাছে এবং কীরকম সিঙ্গল ডেটা পয়েন্ট এটা জাস্ট এই ভিজিটটি আলোচনা যখন করছেন আমি এটু একটু বুঝতে চাইব যে ওই যে অনেকে আবার ওই যে ভারত হয়ে ওনার এখানে আসা সেখানেও কোনো সম্পর্ক আছে আমি অ্যাকচুয়ালি সুতরাং রিসার্চার হিসাবে যখন আমি এটাকে দেখবো তখন আমি এটাকে একটা সিঙ্গল ডেটা পয়েন্ট হবে যেখানে কিছু স্পিচ অ্যাক্ট আমরা যেটা সোশ্যাল সায়েন্স বলি স্পিচ অ্যাক্ট মানে উনি বলেছেন যে এই জিনিস করবো এই জিনিস হবে এই জিনিস চাই এটা স্পিচ অ্যাক্ট এটার একটা ট্রান্সলেশন হয় পলিসি ট্রান্সলেশন হয় এবং সে পলিসির পর একটা ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং হয় এবং সেটা ইমপ্লিমেন্টেশন হয় অথবা এক্সিস্টিং ইনস্টিটিউশন থাকলে সেখানে এটা আত্মীকরণ হয় ঠিক আছে তো সেই দিক থেকে সেইগুলো সেই পথটা অনেক দূরে বাকি আছে তো আমরা এখানে যেটা দেখলাম একটা 
স্পিচ অ্যাক্ট হয়েছে কিসের উপরে দুটো ব্রড বড় ভাবে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি একটা হলো বাংলাদেশের এক্সটার্নাল বাংলাদেশ এবং ইউএস সম্পর্কের এক্সটার্নাল ডাইমেনশনটা কী হতে পারে এবং কিছুটা আসছে ইন্টারনাল যেটা আমরা বলছি র্যাব গুড গভর্নেন্স ডেমোক্রেসি তো এক্সটার্নাল ডাইমেনশনে কী আছে এক্সটার্নাল ডাইমেনশন অ্যাকচুয়ালি আমার এই এই ভিজিটের সাথে এবং একই সাথে এর আগে যে ভিজিটগুলো হয়েছে অ্যাকচুয়ালি বাইরেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আসার পরে বাংলাদেশের যে কটা ভিজিট হয়েছে বাইল্যাটারাল দুটো মিলে আমাদের আমাদের এখান থেকেও অফিসিয়াল ওখানে গিয়েছেন এবং রাদার ওনারা যখন আরও অন্য পোস্ট হোল্ড হোল্ড করছিল তখনই কিন্তু তাদের সাথে ইন্টারাকশানসগুলো হয়েছে আমাদের স্টেট মিনিস্টার ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্সের সাথে এবং স্টেট ফরেন মিনিস্টার অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্সের সাথেও বাট এরকম প্লাস প্লাস মাইনাস টোয়েন্টির মতো ইন্টারাকশানস আমি যদি দুই বছরের কথা চিন্তা করি আছে এবং এরকম মেসেজ আছে যেগুলো যেখান থেকে আপনি টেক্সচুয়াল ডেটা পাবেন অ্যাজ এ রিসার্চার টু আন্ডারস্ট্যান্ড অর ইন্টারপ্রেট যে তাদের মূল এবং মোদ্দা কথাটা কি এগুলোকে ধরেন আমি একজন রিসার্চার হিসেবে এইগুলো এগুলোকে আমি ধরেন সাধারণত এক্সেল শিটে বসে এটাকে টেক্সট অ্যানালাইসিসের কোনো টুলস দিয়ে এটাকে মেথোডোলজি হিসেবে ইন্টারপ্রেট করার চেষ্টা করি ওখানে বারে বারে একটা রেকারেন্স একটা রেকারিং একটা থট আসছে সেটা হলো ডেমোক্রেসি অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস আন্ডার পিনস দেয়ার মোস্ট অফ দি স্ট্র্যাটেজি এটা আপনি অ্যাকচুয়ালি ডকুমেন্টালিও পাবেন যদি আপনি আইপিএসে দেখেন সেখানেও যে কগনেটিভ জায়গাটা যেখানে নর্মেটিভ ভ্যালু যেটা যেটার উপর ভিত্তি করে তারা একটা গ্লোবাল অর্ডার তৈরি করতে চাচ্ছে সেখানে তারা অথবা গ্লোবাল ডমিনেন্স আপনার হেজমন বলতে পারেন অনেকে তৈরি করতে চাচ্ছে সেখানে এটা আন্ডার পিন অথবা অ্যাঙ্কর্ড হচ্ছে ডেমোক্রেসি অ্যান্ড গুড গভর্নেন্সের উপরে তাহলে এক্সটার্নাল রিলেশন জায়গাটা কোথায় এক্সটার্নাল রিলেশনের সাথে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দুটো ব্যাপার আছে একটা হলো অবভিয়াসলি আইপিএসে জয়েন করা জয়েন করা বলবো না অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হলো আইপিএস তো একটা স্ট্র্যাটেজি এটার প্যারালালি বাংলাদেশ আরেকটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করবে যে টাস্কটা অলরেডি দেওয়া হয়েছে বিসকে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ এই অর্গানাইজেশনটাকে দেওয়া হয়েছে এটা একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক একটা স্ট্র্যাটেজি ব্যাপার তৈরি করার জন্য যে আমাদের এখানে এই আইপিএসের সাথে আমরা কীভাবে এঙ্গেজ করতে পারবো এখন ওই পেপারটা যখন মার্চ মাসের মধ্যে বের হবে তখন বোঝা যাবে যে একটা অ্যালাইনমেন্টটা কীরকম এবং আইপিএসে কিন্তু মাল্টি ডাইমেনশনাল কোঅপারেশনের জায়গা আছে সিকিউরিটি ইজ ওয়ান অফ দেম সো ওই পেপারটা দেখলে বোঝা যাবে সুতরাং ডেটাটা এখনো ইনকমপ্লিট ওই পেপারটাই তো সরকারের ফাইনাল এটা নর্মাল প্রসেস অ্যাকচুয়ালি যে কোনো ক্ষেত্রে যেমন ইউএসের ক্ষেত্রে যেটা হয় ইউএসের ক্ষেত্রে আপনার কংগ্রেসনাল পেপার বের হয় ইউএসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আছে যেটার ব্যাপারে আমি আসবো এবং ওইটার ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু পয়েন্ট উনি বলেছেন মেগনেস্টি অ্যাক্টের ব্যাপারে কীভাবে একটা নর্ম গ্লোবালাইজড হয় সেটার উপরে বইও আছে এবং প্রসেসও আছে বাট আইপিএসের জন্য যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে আমরা কীভাবে চাচ্ছি যেটা প্রফেসর তিতুমিরও বললেন যে আমরা কীভাবে চাচ্ছি এই বে অফ বেঙ্গলের মধ্যে আমাদের সার্বভৌমত্বটাকে অ্যাসার্ট করার জন্য অথবা বজায় রাখার জন্য এবং সেটা কি কনভার্জিং হবে ডেফিনেটলি অনেক অনেক ক্ষেত্রেই এটা কনভার্জিং হবে এবং কতটুকু জায়গায় আমরা ওয়েট করব অথবা ডিলে করব যে এটুকু এটুকু এই পর্যন্ত করব এটুকু এরপরে ফেজিং করব কীভাবে সেটা হয়তো বা ওই স্ট্র্যাটেজি পেপারে আসবে বাট এটা ছাড়াও আরেকটা ব্যাপার আছে যেটা খুব ইন্টারেস্টিংলি খুব বেশি আসেনি সেটা হলো মিয়ানমারের ব্যাপারে যেই যেই সমস্যাটা আমাদের সাথে রয়ে গেছে সে ব্যাপারে দু একটা কথা হয়েছে বাট মিয়ানমারের ব্যাপারে কংগ্রেসের যেই বিলটা পাস হয়েছে বার্মা অ্যাক্ট রিসেন্টলি গত বছরে খুব মজার ব্যাপার হলো যদি আপনি সেই সেই অ্যাক্টের মধ্যে একটা একটা ধারায় লেখা আছে যে ইউনাইটেড স্টেটস উইল ফর্ম এ স্পেশাল কোয়ার্ডিনেটর ফর মায়ানমার এবং তার টার্মস অফ রেফারেন্স দেওয়া আছে উনি কী কী করবেন এরকম আঠারো বিশটার মতো পয়েন্টই দেওয়া আছে যে ওনার কাজটা কী কী হবে এবং ওই আঠারো বিশটা পয়েন্টের মধ্যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে পাঁচটা পয়েন্ট দিয়েছেন এক্সেপ্ট একটা যেটা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাঁচটা পয়েন্ট জাতিসংঘে যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি জাতিসংঘের উনি একটা সাইডলাইন ডিভেন্ট এবং সেখানে যে পাঁচটা পয়েন্ট দিয়েছেন সেটা ওভারল্যাপ করে শুধুমাত্র একটা বাদে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসিয়ানের ফাইভ পয়েন্ট কনসেনসাসটাকে ওইখানে দিয়েছেন বাট এটা বারমা একটা লেখা নেই বাট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছে যে ওদেরকে রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে সাহায্য করতে হবে পলিটিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্সও দিতে হবে এ কথাটা কিন্তু ওই অ্যাক্টের মধ্যেও আছে এরকমভাবে যে তারা ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট করবে এবং এরকম আরও যারা আছে তাদেরকে সাপোর্ট করবে তাহলে এটা একটা অলরেডি তাদের একটা স্টেটেড পলিসি যেটা কংগ্রেসে পাস হয়ে গেছে এবং এটা ইমপ্লিমেন্ট করা তাদের কিন্তু একটা দায়িত্
এ ব্যাপারে কিন্তু উনি খুব বেশি আমরা সাংবাদিকদের প্রশ্ন থেকেও শুনিনি অথবা ওনার কাছ থেকে শুনিনি যে এই যে একটা কনভারজেন্স আছে যে আমাদের ইন্টারেস্টটা এবং আমরা যে পলিসিটা দিয়েছি অথবা পাঁচটা পয়েন্ট দিয়েছি সেটার সাথে যে একটা ওনাদের যেই কংগ্রেসে পাশ করা যে বিলটা সেটার মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে সেখান থেকে আমরা কীভাবে বেনিফিটেড হতে পারি অথবা এই সমস্যাটা কীভাবে সমাধান করতে পারি এবং একই সাথে আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে সেটা হলো যে আমি এই যখন বাংলাদেশের মিডিয়ার এই খবরগুলো দেখছিলাম একই সাথে আমি ইন্ডিয়ার মিডিয়ার কিছু খবর দেখতে যাচ্ছিলাম যে উনি ইন্ডিয়া যে গিয়েছেন ওখানে উনি অ্যাকচুয়ালি ওনার এঙ্গেজমেন্টটা কীরকম ছিল মজার ব্যাপার হলো ওখানে ওনার মূল যে এঙ্গেজমেন্টটা ছিল সেটা ছিল ইন্ডিয়া ওনার ওনার আসা উপলক্ষে দুদিন ব্যাপী একটা সেমিনার অ্যারেঞ্জ করেছিলেন ইন্ডিয়া ইউএস ইন্ডিয়া ফোরাম ইউএস ইন্ডিয়া ফোরাম রাইট এবং এই ফোরামের মধ্যে ইউনিয়ন মিনিস্টার সহ কর্মরত এবং বেশ মানে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যারা ব্যুরোক্র্যাটস এবং ডিপ্লোম্যাটস খুব নাম করা এবং স্কলার্স রিসার্চার্স ওদেরকে নিয়ে করেছে আনফর্চুনেটলি এটা ক্লোজ ডোর ইভেন্ট ছিল সুতরাং ওখানে অ্যাটেন্ডেন্স হয়তো অনেকেই ছিল আমি জাস্ট ওটার ইভেন্ট ডিটেলসটা দেওয়া ছিল সেখান থেকে যেটা দেখলাম এবং খুব মজার ব্যাপার হলো আপনি দেখলে বুঝবো ওখানে মিয়ানমারের কোনো কোনো সেশন ছিল না ওখানে ছিল তেরোটা সেশন তেরোটা সেশনের উপর তেরোটা জিনিসের উপর ডিসকাস হয়েছে চারটে করে প্যানেল চারজনের এক একটা প্যানেল ছিল তারপরে দুটো তিনটা কিনোট পেপার ছিল এবং দুটা প্ল্যানারি সেশন তিনটা প্ল্যানারি সেশন ছিল আমাদের এখানে যে এলিন লাবাউচার যে ভিজিট করে গেলেন উনি ওই সেমিনারের প্রথম পেপারটা উপস্থাপন করেছেন এবং সেটা টাইটেল ছিল এ ওয়ার্মার ইন দ্য প্যাসিফিক রেসপন্স টু অ্যান অ্যাসারেটিভ চায়না তার মানে ওদের এজেন্ডা সেটিংটাই ছিল চায়নার সাথে ইন্ডিয়াকে চায়নার এগেনস্টে অথবা হেজ করার জন্য অথবা ব্যালেন্স করার জন্য কীভাবে এটা হতে পারে এবং ডেভিড ডোনাল্ড লু একই সেমিনারে ওনার টপিকটা ছিল সাউথ এশিয়ার উপরে উইল দি ফিউচার লুক লাইক দি পাস্ট এখন উনি ওখানে কী বলেছেন অথবা কতটুকু পাস্টের সাথে সামঞ্জস্য এই প্রশ্নটা অথবা এই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখনও জানি না আমি জানি না এই 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 পাওয়া যাবে কিনা পাওয়া যাবে কিনা মজার ব্যাপার হলো কোয়ার্ডের উপরে যে আলোন টালনটা হয়েছে ওটা কোনো সেশনে হয়নি ওটা একটা প্ল্যানারি লাঞ্চ ওভার দি লাঞ্চ একটা ডিসকাশন ছিল কনভারসেশন অন কোয়াড এবং এটা প্ল্যানারি লাঞ্চ হিসেবে ট্রিটেড হয়েছে তো এখান থেকে যে জিনিসটা বোঝা যায় যে একটা ডি অ্যাঙ্করিং হয়েছে যেটা বাংলাদেশকে দেখার যেটা আমরা গত অনুষ্ঠানে বলছিলাম যে বাংলাদেশকে দেখার যে লেন্সটা এটা প্রবাবলি এখন আর বাইলাটারাল প্লাস নাই প্লাসটা হয়তো বা কমে যাচ্ছে অথবা বিলীন হয়ে গেছে যেখানে বাংলাদেশের সাথে ইউএস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি তাদের নিজস্ব লেন্স দিয়ে আমাদেরকে দেখতে চাচ্ছে এখন সেখানে আমাদেরকে বের করতে হবে যে এই লেন্সের মাধ্যমে তারা কি দেখতে চাচ্ছে আর আমরা কি দেখাচ্ছি অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলো ওই ডেমোক্রেসি এবং গুড গভর্নেন্স এবং স্পেশালি হিউম্যান রাইটসের ইস্যুগুলো প্রফেসর তুমি যে কথাটা বলেছেন সেই জিনিসটা থেকে আমি উঠে আসি যে একটা নর্ম যখন সোশ্যালাইজড হয় এটার জন্য কিছু এজেন্সি থাকে এটা সোশ্যাল সায়েন্সের থিওরিতে এটাকে বলে স্ট্রাকচার এবং এজেন্সি স্ট্রাকচার হলো যেমন স্লেভারির জন্য একটা স্ট্রাকচার দরকার হয় সিভিলাইজেশন ক্রিয়েট করার জন্য একটা স্ট্রাকচার বের করা হয় তো ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাকচার বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা যদি একটা হেজমন ক্রিয়েট করতে চায় তাহলে ওর এজেন্সি লাগবে এই এই ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে বেসিক এজেন্সি হলো একটা স্টেট হতে পারে একটা ইনস্টিটিউশন হতে পারে ইন্ডিভিজুয়াল হতে পারে যে নাকি নম এন্টারপ্রনার হিসেবে আমরা তাকে তাদেরকে চিহ্নিত করি তো এই উদাহরণটা দিলাম এই জন্য যে এটা থেকে বুঝতে সুবিধা হবে যে উনি যখন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের কথা বলছেন এটা থিওরির সাথে কীভাবে রিলেটেড আপনি যদি হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দুই সালের যে রিপোর্টটা বেরিয়েছে সেটা পড়েন এটা অ্যাকচুয়ালি উনি বলেছেন প্রথম লাইনটা এবং প্রথম লাইনটাই আছে ফলোইং দি ইউএস গ্লোবাল ম্যাগনেসটি হিউম্যান রাইটস স্যাংশন এগেন্স বাংলাদেশ র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান অ্যান্ড সাম অফ ইটস টপ কমান্ডার্স ইন ডিসেম্বর টু এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং অ্যান্ড এনফোর্স ডিসিপিয়ারেন্স ড্রপড ড্রামেটিকলি ইন্ডিকেটিং দি দ্যাট অথরিটিস হ্যাভ দি এবিলিটি টু ব্রিং সিকিউরিটি ফোর্সেস অ্যাবিউজ আন্ডার কন্ট্রোল এক্স্যাক্টলি এই কথাটা বলেছেন বাট এরপরে কিন্তু হাউ এভার দিয়ে আরও কিছু কথা লেখা আছে তো আমি ওই কথাটাই যাচ্ছি না যে কথাগুলো পড়লে এবং এটা অনেক বড় রিপোর্ট এই লাইনের মধ্যে যে লাইনটা আপনি পড়লেন এর মধ্যেও কিন্তু ইন বিটুইন দ্য লাইনস অনেক কিছু আছে যেমন ধরেন যে তার অ্যাবিলিটি আছে এক্সাক্টলি সেটা একটা ওই ওই ডিসকাশনটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ অনেকে করেছেন এটা আমার ইন্টারপ্রিটেশন অথবা আমি যেটা এটাকে যেভাবে দেখি এটা একটু অন্যরকম সেটা হলো যখন যেটা প্রফেসর তৃতীয় বলেন যখন একটা সভরেন স্টেট গ্লোবাল গভর্নেন্সের
ম্যাগনেস্টি অ্যাক্ট এবং সে একটা ইকো চেম্বার তৈরি করবে যে ইকো চেম্বারের মাধ্যমে ওর ওই ইনস্ট্রুমেন্টটা প্রতিধ্বনিত হবে এবং ওটাকে লেজিটিমিট একটা গ্লোবাল গভর্নেন্স টুল হিসেবে স্টাবলিশ করবে সেটা কি হলো সেটা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ হয়ে গেল মানে তা একজন আরেকজনকে লেজিটিমাইজ করছে উনি হিউম্যান রাইটস ওয়াচের উদাহরণ দিয়ে ওই ওই অর্গানাইজেশনটাকে লেজিটিমাইজ করলেন এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের রিপোর্টে গ্লোবাল ম্যাগনেস্টি একটার কথা লিখে তাকে লেজিটিমাইজ করলো তাহলে অল্টারনেটিভ কি হতে পারে আমার ধারণায় অল্টারনেটিভ এরকম হতে পারে আপনি যদি ইউএন অফিস অফ দি হিউম্যান রাইটস কমিশন ইউনাইটেড স্টেট ইউনাইটেড নেশনস দেখেন ওখানে বেশ কতগুলো কভনেন্ট আছে কতগুলো রেজলিউশনস আছে যেগুলোতে আমরা সিগনেটরি বাইন্ডিং এবং ওখানে প্রোটেকশন অফ পলিটিক্যাল অ্যান্ড সিভিল রাইটস এটা এটাতে আমরা সাইন করেছি আমরা এনফোর্স ডিসপেরেন্সের ক্ষেত্রে করি নেই আমরা ক্যাটে করেছি ক্যাট হলো ক্রুয়েল অ্যান্ড ইনহিউম্যান ক্রুয়েল অ্যান্ড ইনহিউম্যান টর্চার এই 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 প্রোটোকল কিন্তু আমরা সাইন করেছি এবং ওই প্রোটোকলের একটা মেকানিজম আছে আপনাকে রিপোর্ট করতে হয় ইয়ারলি একটা ইউনিভার্সাল ডিক্লোরেশনের একটা প্রসেস আছে সেখানে আপনাকে রিপোর্ট করতে হয় ওইটাকে যদি আমি স্ট্রেনদেন না করে অথবা ওই লাইনটাই যদি আমি ধরেন ওই লাইনে আমি একটা ক্লিন চিট পেয়ে গেলাম তাহলে কিন্তু আমাকে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের কাছে যাতে যেতে হচ্ছে না যে নাকি একটা পার্টিকুলার কান্ট্রির একটা ইনস্ট্রুমেন্টকে এম্বলডেন করছেন লেজিটিমাইজ করছেন এবং ওটা আমার উপরে ইম্পোজ করে ওই লেন্সে আমাকে দেখতে চাচ্ছে আমার দরকার মানে একটা একজন অ্যাকাডেমিক্স হিসেবে অথবা একটা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস রিডার হিসেবে আমরা যদি জাতিসংখ্যাকে যেখানে আমি সাইন করেছি কারণ ওখানে যখন আমি ওই 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 চুক্তিটাকে অথবা ওই কভনেন্টটাকে যখন আমি র্যাটিফাই করলাম এবং অ্যাক্সেস কর অ্যাকসেশন করলাম অথবা সিগনেটারি হলাম তখন তো আমি বুঝেশুনে করেছি যে এটার প্রসেসটা এরকম তো সেখানেই তো আমার অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা হয়ে যাওয়ার কথা এবং ওই অ্যাকাউন্টেবিলিটিতে যদি আমি পজিটিভ স্কোরে চলে আসি তখন আসলে এটা কিন্তু আর এই জিনিসগুলো কোনো ক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে থাকবে না আমি আসবো আবার আপনার কাছে প্রফেসর তিতুমির আমরা সবাই জানি এবং আপনারও যখন আলোচনা করেন যে ফরেন রিলেশনসের ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বার্থ তার নিজের প্রত্যেক দেশ তার নিজের স্বার্থ থাকবে এটাই স্বাভাবিক বাংলাদেশে আলোচনার মধ্যে এরকম বিষয় আছে যে একজন ইকোনমিক হিসেবে যে এই যে ডক্টর জাহিদ ইসলাম খান যে বিষয়গুলোকে বললেন যে ফরেন পলিসির ফোকাস এবং তারা কনসিস্টেন্টলি দু বছর ধরে বাইডেন প্রশাসন যে বিষয়গুলোকে অ্যাসার্ট করবার চেষ্টা করছে বাংলাদেশের ক্ষেত্র করছে এবং মোটামুটি তার স্ট্র্যাটেজি যে বোঝাই যায় গ্লোবাল গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে তার স্ট্র্যাটেজি কি সেখানে একটা পারসেপশান আছে এই পারসেপশানটা কতটা যৌক্তিক বা পারসেপশানটা ঠিক আছে কি না যে যুক্তরাষ্ট্রে এত কথা বলছে বটে কিন্তু তাকে কিছু দিয়ে দিলে ব্যবসা বাণিজ্য কিছু দিয়ে দিলেই হয়তো এইসব কথাবার্তার বলবে না চুপচাপ হয়ে যাবে কিছু ডিফেন্স ডিল হলেই হয়তো সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে আপনি কি সেটা মনে করেন কি না বা যে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি যেটা আমি বারবার বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পাবলিক ডিপ্লোমেসি করছে খেয়াল করেন ফোরাম করছে আর বাংলাদেশে আপনি গুরুত্বটা দেখেন দুটো দেশ তো সফর করেছে একটা দেশে অনেক লোক তার পক্ষেও আছে কিন্তু আবার নীতি নির্ধারক বা যারা ওইখানের সিভিল সোসাইটির অংশ তার মধ্যে একটা আপনার আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে এক ধরনের বা রাশিয়ার সাথে কি সম্পর্ক হবে চীনের সাথে কি সম্পর্ক হবে সেইটার একটা আপনার এক ধরনের কিন্তু কতকগুলো বিষয়ে ঐক্যমত্ব নেই সেই জন্যই খেয়াল করেন যে আপনি ওই ফোরামের জিনিসটা যদি খেয়াল করেন সেখানে সে প্লে করছে হচ্ছে আপনার রাশিয়া না নিয়ে না সে প্লে করছে হচ্ছে চীনকে নিয়ে এবং পুরো জিনিসটাই চীনকে তাহলে দুটোই মিলে যাচ্ছে যে আপনি যদি যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে অভ্যন্তরীণ স্বার্থের কারণে ভারতীয় নেতৃবর্গ আপনার অনেক সময় তাদের যেটা পক্ষে যাবে সেই ধরনের কথাবার্তা বলতে থাকে এবং আপনি লক্ষ্য করবেন যে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের একটা আলোচনার মধ্যে ভারতের স্টেট মিনিস্টার ফর এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স এম জি আকবর অনেকগুলো কথা বলেছেন এবং স্যাংশন হলে ভারত ভূমিকা পালন করবে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু কথা বার্তা সেখানে তিনি বলেছেন যে আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে তাহলে হচ্ছে যে তারা ঠিক করেছে যে কোন দেশে কোন ধরনের আলোচনাটা করতে হবে এবং এটা হচ্ছে সফট পাওয়ারের একটা বহিঃপ্রকাশ তার মানে সফট পাওয়ারটা কিভাবে সে গেইন করবে এবং সেইভাবেই কিন্তু হিসেব করে কিন্তু এই কাজটা করা হয়েছে 
এবং খুব হাসি মুখে খুবই চমৎকার করে এবং বারবারই একটা বলার চেষ্টা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে যে আমরা যে হার্ড কত ওয়ার্ক সেইটাকে ফ্রাঙ্ক ডিসকাশন করতে চাই এইগুলো কিন্তু তাদের শব্দ তার মানে মেসেজিংটা ছিল দেখাতে চেষ্টা করছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মেসেজিংটা ছিল হচ্ছে যে আপনার গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার এবং তার সাথে সাথে তার সাথে সাথে সে আর একটা জিনিস বলার চেষ্টা করেছে যে নাগরিক সমাজ এর সাথেও তার একটা সম্পর্ক আছে এবং সেই জন্যই সে বারবার হিউম্যান রাইটস ওয়াচের উদাহরণ তৈরি করেছে যে আসলে আমরা শুধু রাষ্ট্রগুলোই চিন্তা করছি না কারণ অনেক অনেকেই বলেন যে আপনি তো তাহলে নাগরিক সমাজের কথা শোনেন না জনগণের কথা শোনেন না তাহলে তো রাষ্ট্র সেই জন্যে তারা এইটা নিয়ে এসেছে এটা কিন্তু প্রত্যেকটাই হচ্ছে যে আপনার একেবারেই পাবলিক ডিপ্লোমেসির একটা কৌশল হিসাবে তারা এইটা করেছে এবং খেয়াল করেন তিনি যখন নেপালে এসেছেন তখন তিনি ভালোবাসার গল্প বলেছেন তাহলে হচ্ছে যে এই কিন্তু গল্পের কিন্তু একটা থ্রেট আছে হিউম্যান রাইটসের ওয়াসের কথা বলছেন হিউম্যান রাইটস এখন তো র্যাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই তারা তো এখন হচ্ছে যে আম পুলিশ ব্যাটেলিয়ানের কথা বলছে খেয়াল করেন মানে শিফটিং গুলো আপনি খেয়াল করেন তারপরে আপনি খেয়াল করেন ওই সময় আবার আর একটা জিনিস হচ্ছে যে বার্মা অ্যাক্ট যখন চলছে তখন কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বের সবগুলো সংবাদপত্রে খবর আসছে যে সামরিক জান্তার হাতে আসলে বার্মার পুরো অংশ নাই সেটা গার্ডিয়ান হোক মানে এক ধরনের লেবারাল বা অন্যরকম হোক আবার নিউইয়র্ক টাইমস হোক তার মানে হচ্ছে যে পাবলিক ডিপ্লোমেসির এবং সেইখানে একটা বার্মা অ্যাক্টের পক্ষে একটা যুক্তি সোজা হচ্ছে এবং সেইখানে আবার বলা হচ্ছে খেয়াল করেন যে এই সফরের আগেই আমরা লক্ষ্য করছি যে মিজোরাম থেকে ওইখানে যে লোকজনকে সহায়তা করা হচ্ছে সেই গল্পটাও বলা হচ্ছে আবার আপনার আর ইসে বার্মার সামরিক জান্তার আপনার বিমান বাহিনীর বিমান চলে যাচ্ছে সেটাও বলা হচ্ছে তাহলে কি এখন হচ্ছে যে এইটা মানে বিষয়টা হচ্ছে যে তারা একটা পাবলিক ডিপ্লোমেসি করে এক ধরনের যেটাকে তাদের ভাষায় বলে ওয়ারন টেরোর থেকে শিখেছে যে আমাদেরকে কি করতে হবে উইনিং হার্টস অ্যান্ড মাইন্ডস অফ দি পিপুল এই পুরো প্রক্রিয়াটা হচ্ছে এইটা কিন্তু এইটা নিয়ে তো আমাদের কি আমরা তো ওই আলোচনা আমরা কি আলোচনা করব ওরা কত চমৎকার বা চীন কত একশো বছরের পরিকল্পনা করে খেয়াল করবে না আমাদের রাজনীতিতে আলোচনা হয় যে তারা এরকম সফট পাওয়ার নিয়ে কাজ করে আর হচ্ছে যে বা আমরা তাদের কাছে নালিশ দেই অথবা অর্জন করি আর আর একজনের সম্পর্কে বলা হয় ওনারা কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী আলোচনা করেন এবং সেইটা কিন্তু অর্জন করেন আমাদের আলোচনা কেন এইটা আমাদের আলোচনাটা যেটা লোকায়ত লোক বলছে সে বলছে কি যে আমাদের রাজনৈতিক বন্দোবস্তে একটা বড় রকমের ঘা আছে টিউমারের মতো এবং সেটা ঝুঁকি তৈরি করছিল আগে যেটা কোভিডকালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের অসহায়ত্ব তারপরে এখন আমরা দেখছি হচ্ছে যে কানাডা যদি আমাদের মতো লোকের কারণে কানাডা নাইন করছে যে তোমরা বাড়ি কিনতে পারবে না কারণ ওই দেশের লোক তাদের টাকা দিয়ে বাড়ি কিনতে পারছে না সেই জন্য আইন করতে হচ্ছে যে যে আপনার হচ্ছে যে এমন টাকা পাচার হচ্ছে যেটা যেটা ওইটা তারপরে কি হচ্ছে তারপরে খুবই ক্রেডিবল সংগঠন সেটা হচ্ছে যে প্যারিস স্কুল অফ ইকোনমিক্সের এবং যেখানে এই যে টমাস পিকেটির মতো লোক জড়িত ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলের মতো লোক জড়িত তারা দেখাচ্ছে হচ্ছে যে এ দুবাইতে যে বাড়িগুলো কেনা হচ্ছে তার মধ্যে বাংলাদেশের একটা বিরাট অংশ আবার অন্যদিকে আমি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের দ্বারস্থ হচ্ছি যে আমাকে আপনার বৈদেশিক লেনদেন বাণিজ্য সহায়তা দেয়া দরকার এবং খেয়াল করেন কি পরিমাণে কমছে কয়েকদিন আগে আপনি উদ্বৃত্তে ছিলেন আর এখন হচ্ছে আপনি ঋণাত্মক অবস্থায় আছেন তাহলে এই রকম একটা পরিস্থিতিতে যখন হচ্ছে যে আপনার সক্ষমতা এবং নিজস্ব পায়ে দাঁড়ানোর ই হচ্ছে সেইটা সেইটা নিয়ে আমরা কি আলোচনা করছি আমরা কি আলোচনা করছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তোমরা তো এই গল্পগুলো বলছো 
আমাদের এইখানে কি গল্প দিবা এইখানে অথবা তোমাদের তো হচ্ছে যে এই আপনার পশ্চিম এশিয়া যেটাকে বলে সবাই বলে মধ্যপ্রাচ্য সেইখানে তো তোমার অনেকগুলো মিত্র আছে তারা কি আমাদের অর্থনৈতিক সহায়তা দেবে সেই ক্ষেত্রে তুমি কি দিচ্ছ বা আমরা আমরা যে আইএমএফ এর কথা বলছি সেইখানে আমরা কেন দারস্থ হচ্ছি তা আমার কথা হচ্ছে যে এই দিকে একটা আবার অন্য দিকে খেয়াল করেন যেটা নিয়ে কোনো আলোচনা হচ্ছে না আমরা সব সময় বলছি যে আপনার সমুদ্রের একটা নির্দিষ্ট হয়েছে কিন্তু সমুদ্রের নিয়ে তো আমার কোনো সার্ভে নেই কাজ নাই কাজই নেই প্র্যাকটিক কোনো কাজই নেই আমরা ওশনোগ্রাফি ইনস্টিটিউট করেছি ওশনোগ্রাফি বিভাগ করেছি ও ই করেছি কিন্তু আমাদের কৌশলটা কি মানে যেটা নিয়ে আপনার আমাদের কি আছে আমাদের একটা ফোর্সেস গোল আছে আর একটা কি আছে আমাদের একটা প্রতিরক্ষা নীতি আছে কিন্তু নিরাপত্তা নীতিটা কোথায় যেটা ডক্টর জায়েদ বলার চেষ্টা করলেন যে আপনার তো নমসটা তৈরি হয় মানে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে নমস আর একটা হচ্ছে যে আপনার ভ্যালুস দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি হয় এবং সেই প্রতিষ্ঠান সেটারকে ইফেক্টিভ করে তাহলে হচ্ছে যে আমরা যে কথাটা বল বল আলোচনাটা করতে হবে সেই আলোচনাটা হচ্ছে যে আমরা আসলে বে অব বেঙ্গলের ক্ষেত্রে আমার অর্থনীতির কি হবে রাজনীতির যে আমাদের যে দূরদর্শা সেটার থেকে আমরা কিভাবে যাব এবং সবচেয়ে বড় কথা যে আলোচনাটা এখন হওয়া দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের ডেটারেন্সটা কি হবে বার্মা অ্যাক্ট যদি হয় আমাদের আশেপাশে যদি পারমাণবিক শক্তি হয় এবং আমাদের যদি ই যারা প্রতিবেশী তাদের যদি সামরিক বাজেট মানে আপনার জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকে সেই পরিস্থিতিতে আমাদের নিবারণমূলক ব্যবস্থা বা ডেটারেন্সটা কি হবে এবং এই ডক্ট্রিনের রূপটা কি হবে যখন হচ্ছে যে আপনার ভারত বলছে কোল্ড স্টার্ট তার মানে সেটা কিন্তু অফেন্সিভ খেয়াল করে আর অন্যদিকে একটা জানতা আছে তাহলে এই একটা জিনিস আবার অন্যদিকে হচ্ছে যে আমার অর্থনীতির এই ভঙ্গুর অবস্থা তার মানে হচ্ছে যে আমার একটা রাজনীতি অর্থনীতি এবং ভূরাজনৈতিক একটা বড় রকমের চাপের মধ্যে আছে যেটাকে আমরা স্ট্রেস বলতে পারি এইটা নিয়ে কিন্তু আলোচনা ডক্টর খান ধন্যবাদ আমি আসলে আলোচনাটা একটা তাত্ত্বিক জায়গা থেকে শুরু করি এবং এটা হয়তো বা কিছুটা এটার ক্ষেত্রে রেলেভেন্ট হবে এবং আমি এটার সাথে একটা উদাহরণ দিয়ে জিনিসটাকে আমি অনেক সময় ব্যালেন্সিং শব্দটা ইউজ করি যে ব্যালেন্স করতে হবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অ্যাকচুয়ালি এখানে দুটো টার্ম আছে একটা হলো একটাকে বলে হেজিং আর একটা হলো ব্যালেন্সিং ব্যালেন্সিংটা পিওর অর্থে কিছু বিতর্ক অবশ্যই আছে সব কিছু সোশ্যাল সায়েন্সেস ইস ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস আছে সোশ্যাল সায়েন্স পারফেক্ট সায়েন্স না সব কিছুতেই বিতর্ক আছে ব্যালেন্সিংটা একটা সিস্টেমিক লেভেলের কাজ সিস্টেমিক লেভেল বলতে বোঝাচ্ছি যে যেখানে কোনো একটা পাওয়ারের প্লে আছে আর হেজিংটা হয় বায়োল্যাট্রাল লেভেলে অনেক ক্ষেত্রে ছোট ছোট ক্ষেত্রে ছোট ছোট ইস্যুর ক্ষেত্রে সাধারণত যেসব দেশ জিও স্ট্র্যাটেজিক্যালি খুব বেশি পাওয়ারফুল না তাদের ক্ষেত্রে তারা সাধারণত হেজিংয়ে করে একটা উদাহরণটা এরকম এরকম আসতে পারে সেটা হলো যেমন অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের ফরেন পলিসি যদি কেউ খুব কিনলি অবজার্ভ করে তাহলে দেখবে যে নিউজিল্যান্ড চায়নার সাথে হেজিং করছে এবং অস্ট্রেলিয়া ব্যালেন্সিং করছে একটা ছোট্ট উদাহরণ যখন কোভিডের ব্যাপারে কিছু নিন্দাপত্র চায়নার এগেনস্টে উঠানো হলো সেই নিন্দাপত্রটা অস্ট্রেলিয়া সাইন করেছে ওদের একটা জোটবদ্ধ হয়ে কতগুলো দেশের সাথে তার মানে সে ব্যালেন্স করছে এখানে তার পাওয়ারটা সে তার পাওয়ারটার সাথে আরও দশটা পাওয়ারকে একসাথে করে ব্যালেন্স করছে চায়না যেমন আমেরিকার সাথে করে এখানে সে রিভিশনিস পাওয়ার হিসেবে অথবা রিরাইজ অফ চায়না যেটা অনেক বলে থাকেন সেভাবে সে ব্যালেন্স করছে আর নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড কী করলো সে কিন্তু বাইল্যাটারালি একই ধরনের কথা ই করলো বাট ওই ফোরামের পক্ষ থেকে না দেয় নিজের পক্ষ থেকে একটা নিজের ফরেন অফিস থেকে একটা ইস্যু করলো এই ধরনের আরও বেশ কতগুলো উদাহরণ আছে যেখানে তাতে কী হয়েছে এটার ইফেক্টটা কী হলো তখন অস্ট্রেলিয়ার সাথে চায়নার রিলেশনশিপ খারাপ হলো ওখানে অনেক ট্রেডের ডিফিস ট্রেড রিলেটেড কিছু এম্বার্গো এবং অন্যান্য জিনিস চলে আসলো বাট সেটা আবার নিউজিল্যান্ডের ক্ষেত্রে হয়নি সুতরাং এগুলো ফাইন টিউনিং অফ আওয়ার ফরেন পলিসি যেটা আমাদের ক্ষেত্রে অনেকে করা হয় এবং আপনি কিছুটা এই এ ব্যাপারে ইশারা করেছেন যে কন্ট্রাক্ট এটা করা ওটা করা এই ধরনের এটার উপর একটা পেপার আছে 
প্রবাবলি ডেভিড প্রবাবলি অস্ট্রেলিয়ার একজন অথরিটির উপর লিখেছেন এবং এই সমসাময়িক যেই ডিলগুলো অথবা যেই জিনিসগুলো হয়েছে এবং সেটা কিভাবে আমাদেরকে আমাদের ফরেন পলিসিটাকে ব্যালেন্স করে রাখার জন্য সাহায্য করেছে বাট আমি যেটা বলবো সেটা হলো এগুলোর আবার একটা লিমিট আছে লিমিটটা কোন জায়গায় আছে যখন কারণ এটার আপনি যখন এই কাজগুলো করছেন তখন কিন্তু পুঁজি আসছে পুঁজি আসলে পুঁজিটাকে প্রোটেকশন করার জন্য কিন্তু তার একটা ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট তখন চলে আসছে যে দেশ থেকে পুঁজিটা আসছে তো তখন কিন্তু সে ওটার মাধ্যমেই এটার একটা ন্যাচারাল এক্সটেনশন হলো তার ওই সামরিক অথবা সিকিউরিটি গ্যারান্টির জন্য হোক অথবা প্রোটেকশনের জন্য হোক এটার সাথে এটা রিলেটেড হবে তো ওই জন্য বললাম যে ওই জায়গাগুলোকে ওইভাবে চিন্তা মানে একটার সাথে এটা এমনভাবে সম্পর্কিত সম্পর্কিত পলিটিক্স এবং ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস যে আপনি মনে করলেন যে এটা আমি করলাম করার পরে তখন ওই পুঁজিকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য কিন্তু সে তার কথাটা চিন্তা করবে তো এই ব্যাপারটা টোটাল জিনিসটাকে ওরকমভাবে গেম প্ল্যানটাকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা এই ব্যালেন্সিংটা অথবা হেজিংটা আমরা যেভাবেই বলি না কেন সেটাকে আমরা কীভাবে করব। এটা হলো প্রথম জায়গা দ্বিতীয় জায়গা যেটা প্রফেসর তিতুমির পাবলিক ডিপ্লোমেসির কথাটা বলছেন এবং এটা সব এটাই অ্যাকচুয়ালি ক্রাক্স অফ দি থিং যেটা আমাদের মধ্যেও কিন্তু কিছুটা শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে কেন বিকজ আমেরিকার মোটামুটি সমস্ত বড় বড় পলিসি কিন্তু ওয়েল ডিবেটেড হয় ইন দি এক ডিউ প্রসেস ফলো হয় সেখানে বিভিন্ন এজেন্সি বিভিন্ন অ্যাকাউন্টেবিলিটির যে মেকানিজমগুলো আছে এটা কংগ্রেসে হোক থিঙ্ক ট্যাঙ্কের মাধ্যমে হোক অথবা ডিসকোর্স অ্যানালিসিস অথবা ওদের র্যান্ড কর্পোরেশনের মাধ্যমে হোক এখানে কিন্তু একটা ওয়ার্কিং পেপারের থেকে আস্তে 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 উপরে উঠতে উঠতে একটা পলিসি ডকুমেন্ট হয় এই প্রসেসটা তারা কেন করে বিকজ ওখানে একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি টু দি পিপুল আছে এবং সেই জন্য এখন এখানে আপনি বলতে পারেন যে তাহলে সেরকম হলে একাত্তর সালে এরকম হলো না কেন একাত্তর সালে কিন্তু আমরা পলিসির পলিসি স্ট্যান্ড দেখেছি একরকম বাট পাবলিক স্ট্যান্ড ছিল অন্যরকম তাই না তো সেটাও একটা ব্যাপার বাট তারা কি ওটা থেকে শিখেছে কিছু হয়তো বা শিখেছে সেজন্য এরকম বাট আইডিয়ালি স্পিকিং পাবলিক ডিপ্লোমেসি ইজ অলওয়েজ এ পার্ট অফ এনি সর্ট অফ ডিপ্লোম্যাটিক ইনিশিয়েটিভস অথবা নতুন যে কোনো পলিসির ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা এই এই ফর্মুলা এই ফর্মটাকে আমাদের ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লাই করতে পারি বেশি বেশি সংখ্যক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক অথবা যা যেসব জায়গায় আমরা এটা থেকে ক্রিটিক্যাল ভিউ পাবো অথবা অ্যানালিটিক্যাল ভিউ পাবো যেটা আমার পলিসি ফর্মুলেশনের জন্য সাহায্য করবে সেটা নিয়ে আসা যেতে পারে তাহলে হবে কি আপনার একটা শুধু যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি হলো না এখানে একটা মানে বুদ্ধিভিত্তিক চর্চাও কিন্তু হয়ে গেল যেটা নাকি অনেকটা এভিডেন্স বেসড এবং অনেকটা অবজেক্টিভ এবং অনেকটা সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য সাহায্য করছে এবং সেখান থেকে আপনি যখন ওই পার্সপেকটিভগুলো যখন আমাদের এই ইনপুট হিসেবে ঢুকবে তখন কিন্তু আমরা একটা মেচিওর পলিসি চলে আসতে পারবো অনেক ক্ষেত্রে এটা হয় হয় না যে তা না বাট এটার মাত্রাটা হয়তো বা আমেরিকা অথবা অন্যান্য দেশের মতো না আমি পেনসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে একটা গ্লোবাল থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইন্ডেক্স বের হয় তো আপনি যদি ওটা দেখেন ওখানে দেখবেন যে গত কয়েক বছর মানে আপনি যদি দশ বছরের ইয়ারলি ইন্ডেক্সটা যদি দেখেন তাহলে দেখা যায় যে আমি ফলো করি আপনি আপনি দেখে দেখে থাকবেন শি জিনপিন আসার পরে চায়নায় একটা এক্সপোটেন্সিয়াল গ্রোথ হয়েছে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক রিলেটেড মানে নতুন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ক্রিয়েট করার জন্য তার কারণ তার একটা ডিসকোর্স ছিল তার একটা ভিউ ছিল সেগুলোকে সে হয়তো প্রপোকেট করার চেষ্টা করেছে ভারতের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যখন একটা নতুন রিলেশনশিপে ঢুকবো কেন বাংলাদেশকে বায়োলেটার লেন্সে দেখতে হবে এটার জন্য যে এই নলেজ ক্রিয়েশনটা দরকার সেটার জন্য কিন্তু আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাপোর্টেড উইদাউট সাপোর্ট যে কোনো রকমভাবেই এই ধরনের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক গড়ে তোলাটা জরুরি মনে করি আমি জি মানে আমরা এখানে যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফরেন পলিসি বা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের ধাক্কা দিতে হবে নিজেদেরকে এবং সেটা ধাক্কাটা হচ্ছে যে আমাদের শিক্ষণীয় কতকগুলো কিন্তু পয়েন্ট আছে একেবারে অর্জন নাই তা না আমি কিন্তু এটার বিরোধী আমি মনে করি যে কতকগুলো জায়গায় আমরা আসলেই আপনার বিশ্ব মাত্রায়ও আমরা অবস্থান তৈরি করে নিয়েছিলাম তার মানে হচ্ছে যে সেইগুলো অভিজ্ঞতা আছে সেটা আপনার এবং সেই তার মাধ্যমে আমরা কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে লাভবানও হয়েছি সেটা আমাদের তৈরি পোশাক ক্ষেত্র বলেন অর্থাৎ হচ্ছে যে যখন হচ্ছে যে আপনার এগ্রিমেন্ট অফ মানে এই ইসে কি বলে এগ্রিমেন্ট অফ টেক্সটাইল অ্যান্ড ক্লোদিং ছিল সেইখানে কোটার মাধ্যমে আমরা কিন্তু লাভবান হয়েছি ঠিক একই কায়দায় আমরা যখন এবং সেখানে কিন্তু ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমা বাজার 
এবং এটা সহায়তা করেছে মূলত হচ্ছে যে আমাদের দক্ষিণ কোরিয়া তাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে কারণ ওইখানেই তো প্রশিক্ষণ হয়েছে তার মানে আবার অন্যদিকে হচ্ছে যে আমরা মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়া আমরা নিজেদেরকে অ্যাসার্ট করতে পেরেছিলাম বলে সেই জন্য আমাদের শ্রমবাজার বৃদ্ধি পেয়েছে তার মানে হচ্ছে যে রাজনীতি এবং অর্থনীতির একটা যোগ সাজার আছে আমরা এখন হচ্ছে যে পুরো আলোচনাটা করি হচ্ছে কবে আপনার নিষেধাজ্ঞা আসবে কবে হচ্ছে স্থগিত অবস্থা হবে তার মানে হচ্ছে যে আমরা এটা নিজেরা যেমন ভয়ের সংস্কৃতি লালন করি নিজেও কিন্তু ভয়ে থাকি এটা কিন্তু খুব জাতি হিসাবে অগ্রগতির জন্য যারা আমরা খুবই সামনে যেতে চাই তাদের জন্য কিন্তু একটা খুব ভয়ের ভয়ের কথা আসলে বিশেষ করে যখন আপনি এটা হচ্ছে চাপের মধ্যে থাকেন মানে স্ট্রেস সিচুয়েশনে থাকেন কারণ এইটা যদি আপনি ঠান্ডা মাথায় থেকে মোকাবেলা না করেন তাহলে কিন্তু ঝুঁকি চাপে পরিণত হয় চাপটা আপনার সংকটে পরিণত হয় যেটা কিন্তু কোনো মতেই আমরা চাই না শ্রীলঙ্কা দেখতে চাই না বা মিয়ানমার দেখতে চাই না তো এইখানে যে কথাটা আমরা বারবার বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফরেন পলিসিতে আপনার বড় রকমের একটা শিফট হওয়া দরকার এবং শিফটটা হওয়া দরকার রুলস অব দি গেমের ক্ষেত্রে এবং সেই শিফটটা হওয়া দরকার যে শান্তিপূর্ণ উন্নত বঙ্গোপসাগর যেটা আসলে আপনার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার মেলবন্ধন তৈরি করবে সেইটাকে সামনে নিয়ে তখন আপনি এই কি করবেন তাহলে যেটা ডক্টর জায়েদ বলছেন সেটা হচ্ছে যে আপনার তাহলে ট্যাকটিক্সটা কি হবে আমি মনে করি উনি দুটো কথা বলেছেন আমি মনে করি চারটা আসলে ক্ষেত্র থাকা দরকার একটা হচ্ছে যে কম্পিটিশন আমার কতকগুলো লোকের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে আর একটা হচ্ছে যে আমার আমার কোঅপারেশন করতে হবে সহযোগিতা করতে হবে আবার যেটা উনি বিস্তারিত বলেছেন হেজিং আর একটা জিনিস হতে হবে অ্যাকোমোডেশন তার মানে আমার ট্যাকটিক্সটা কি হবে যে এই ট্যাকটিক্সটা এবং এই ট্যাকটিক্সটা যেটা পরিষ্কার করে তিনি বলেছেন সেটা কিন্তু আইনগত হলেই চলবে না সেটা বৈধ হতে হবে অর্থাৎ লিগাল অ্যান্ড লেজিটিমেট তাহলে লেজিটিমেসিটা আসবে কোথ থেকে বৈধতাটা আসে হচ্ছে যখন একটা রাজনৈতিক ঐক্যমত্ত তৈরি হয় যেমন মাঝে মাঝে কিন্তু ভারতীয় কূটনীতিকরা বলে ওঠেন যে আমাদের দেশে যেগুলো নিয়ে বিতর্ক আছে সেগুলো আন্তর্জাতিক মহলে বলা যাবে না যার কারণে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যে জাতিসংঘে বক্তৃতা নিয়ে কিন্তু ভারতীয় পররাষ্ট্র ক্যাডারের সাবেক কূটনীতিকরাই কিন্তু সমালোচনা করেছেন তাহলে হচ্ছে যে এই যে আমরা চেষ্টাটা করছি মুশকিলটা হচ্ছে যখন আপনার জনপ্রসরে চিন্তার স্বাধীনতা থাকে না বা সমাবেশের স্বাধীনতা থাকে না বা আপনি চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের থাকবে না তখন তো থিঙ্ক ট্যাঙ্করা নিজেই নিজেকে করে কি ও নিজেই নিজেকে যেটাকে সাদা ভাষায় বলে নিজেই নিজেকে সেন্সর করা শুরু করে এবং সেটাই হচ্ছে মুশকিল তাহলে হচ্ছে যে আমাদের আসলে ওই জায়গায় নিয়ে এখন খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হওয়া দরকার হচ্ছে যে মানে হচ্ছে যে রেইনবো বাংলাদেশ বা স্মার্ট বাংলাদেশের আসলে হচ্ছে যে স্বাধীন সার্বভৌম ক্রিয়াশীল ভূরাজনৈতিক বাংলাদেশের এই ন্যারেটিভটা চালু করা দরকার ডক্টর খান আমি যে জিনিসটা অ্যাক্ট করব যেটা প্রফেসর তে তুমি একই ঠিকই কথা বলেছেন ওখানে কম্পিটিশন কোঅপারেশন অ্যাকোমোডেশনস এটা বাট আমরা যে চ্যালেঞ্জটা সামনে আসছে যখন আপনি চাপ কমাতে চান বৈদ্য মানে কারো কেউ আপনার উপরে যে পলিটিক্যালি যে চাপটা কমানোর জন্য অ্যাকচুয়ালি এটার অনেকগুলো জিনিস নিজের উপর নির্ভর করে যেমন প্রথম যে জিনিসটা আসতে পারে সেটা হলো যে চাপটা তৈরি হচ্ছে এবং আমি কেন চাপটা নিচ্ছি তার কারণ হলো আমার মার্কেট ডেস্টিনেশনটা ওখানে তার মানে প্রথমে আমার ট্রেড মানে ডেস্টিনেশনে একটা ডাইভার্সিফিকেশন আনতে হবে আমাকে নতুন মার্কেটে জিনিস পাঠানোর জন্য তৈরি হতে হবে এবং সেরকম একটা স্ট্র্যাটেজি দরকার দু নম্বর যে ব্যাপারটা খুব দ্রুতই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে সেটা হলো যে মিডল ইনকাম কান্ট্রি হওয়ার ফলে এবং ভবিষ্যতে আমরা যখন উন্নত ডেভেলপ কান্ট্রি হয়ে যাব তখন কিন্তু আমাদের ইকুয়াল টার্মে ফাইট করতে হবে কম্পিটিটিভ হবে এবং সেখানে আমাদের ওই জিএসপি অথবা অন্যান্য যেসব সুবিধা যেগুলো এগুলো পাওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক ধরনের ব্যারিয়ার তৈরি হবে তো ওই ক্যাপাসিটিটা আমাদের তৈরি করাটা এবং ওটার একটা প্রথম কথা ওটা একটা ধারণাপত্র তৈরি করে যে এটার জন্য আমার কী কী স্ট্র্যাটেজি নেওয়ার দরকার সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওটা না করলে আপনি চাপ কমাতে পারবেন না কারণ আপনার তো ট্রেড এবং ওইটা এটাকে রাখতেই হবে হাতে আর তৃতীয় যে জিনিসটা আমি মনে করি যেটা আপনি একটু আগেই বললাম যে হিউম্যান রাইটস ইস্যু ডেমোক্রেসি 
এটার জন্য আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের আমরা যেহেতু স্বাধীনতা পেয়েছি এই ধরনের একটা ভ্যালুজ থেকে আমাদের একাত্তর সালে যে আমাদের যে আমাদের যে নতুন যে দেশ ক্রিয়েশন হয়েছে সেটার মূল কারণটাই ছিল একটা লেজিটিমেট পলিটিক্যাল এন্টিটি যে নাকি ডেমোক্রেটিক প্রসেসের মাধ্যমে ইলেকটেড হয়ে একটা দেশের নেতৃত্ব পেয়েছে তার কাছে নেতৃত্ব হস্তান্তর হয়নি সো আমাদের ভোটের মধ্যে ওই জিনিসটা আছে তো ওই জায়গাটার থেকে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু এটার জন্য আমাদের বাইরের কারো হিউম্যান রাইটস ওয়াচ অথবা অন্য কারো এই করার যে ও আমার ডেমোক্রেসির দাওয়াত দিল কি দিল না এটা হচ্ছে বেশিটা আমাদের ইন্টারনালি ড্রিভেন হওয়ার কথা এবং এটার জন্য ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের ফরেন মিনিস্টার প্রায় প্রতিদিন বলছেন কিন্তু বলছেন বটে হ্যাঁ মানে ওইটাই আমি বললাম যে এখন এখন বলাটা ওই বলাটা অ্যাকচুয়ালি ইজ এ স্পিচ অ্যাক্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ স্পিচ অ্যাক্ট দেখবে যে আমাদের কমিটমেন্ট যেমন আমি এই বইটা নিয়ে এসছিলাম আজকে আপনাকে দেখানোর জন্য পাওয়ার অফ হিউম্যান রাইটস ফ্রম কমিটমেন্ট টু কমপ্লায়েন্স অক্সফোর্ড থেকে পাবলিশ করা একটা বই কারণ এখানে হিউম্যান রাইটসটা কিভাবে যারা রেটিফাই করছে হাজার হাজার কান্ট্রি সার্টিফাই করছে বাট এটা তো একটা কমিটমেন্ট কমপ্লায়েন্স কিভাবে করছে এটার উপরে এই পুরো বইটা এবং এটা মেকানিজমটা কীরকম হওয়া উচিত সেরকম একটা তো যদি আমরা ডেমোক্রেটিক ভ্যালুটাকে ফান্ডামেন্টাল ধরি যদি আমরা এবং ধরার না ধরা ছাড়ার কোনো উপায়ও নেই হিউম্যান রাইটস প্রোটেকশানটা আমাদের ফান্ডামেন্টাল ধরি যেহেতু আমরা বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্টে সাইন করেছি তাহলে আমাদের ওই জায়গাটা আমাদের ইন্টারনালি ড্রিভেন হওয়া দরকার এবং যখন আমরা ইন্টারনালি ড্রিভেন হব এবং ওই যে এক জাতিসংঘ ভিত্তিক যেসব অ্যাকাউন্টেবল সংস্থা আছে সেখানে আমাদের উত্তরটা যখন যথাযথ হবে এবং সঠিক হবে এবং তাদের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল হবে তখন আমাদের কারো কাছে কারো ভ্যালিডেশনও দরকার পড়বে না আর কি তখন আমরা নিজেরাই বলতে পারব যে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে এই চাপটা এখন হচ্ছে যে বিশ্ব ব্যাংক হলো তারপরে কিছুদিন পরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে যখন আলোচনাটা শুরু হবে তখন তারা জিএস আমাদের সমস্যাটা কিন্তু কাঠামোগত অর্থাৎ আমরা অর্থনীতিতে চাপে আছি বি প্রতিষ্ঠানিকীকরণ চলছে এবং আপনার হচ্ছে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত দিন দিন আপনার কনসেন্ট্রেটেড হচ্ছে অর্থাৎ এক ধরনের মনোপলির মতো এক চেটিয়া তন্ত্র চলছে কিন্তু আশাবাদের বিষয়টা হচ্ছে জনপরিসরেও কিন্তু এখন মানুষ কিন্তু এই বড় বড় নীতি নিয়ে কথা বলছে এটা কিন্তু একটা বিরাট আশার ব্যাপার এই বলে আমি শেষ দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা দ্বিতীয় সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকি এম এল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় আরও দুটো সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর তিনটায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটার সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে এবং টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন ডক্টর জাহিদ ইসলাম খান এবং প্রফেসর রাশেদ আল মাহমুদ তিমির অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আলোচনা অংশ করার জন্য দর্শক আমরা মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড টু লুর ঢাকা সফর নিয়ে কথা বলছিলাম এবং প্রফেসর তিতিমির এই সফরকে মোটামুটিভাবে একটি পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি শো হিসেবে দেখছেন এবং ডক্টর জাহিদুল ইসলাম খান এই সফরকে শুধু আলাদাভাবে দেখতে চাননি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিগত নির্বাচনের পরে জো বাইডেন প্রশাসন ক্ষমতায় আসবার পরে বাংলাদেশের দিক থেকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে যতগুলো সফর হয়েছে এবং সেই সফরগুলো বিভিন্ন পর্যায়ের সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে উনি দেখিয়েছেন যে এটিকে আলাদা করে দেখবার সুযোগ নেই এবং দেখবার সুযোগ নেই কেন উনি যেটি স্পষ্ট করে বলেছেন আমরা ডক্টর তৃতীমের যেটি সমর্থন করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখনকার ফরেন পলিসির মূল ফোকাস যেটি ডোনাল্ড লুয়ের কথায় বারবার বেরিয়ে এসছে সেটি হচ্ছে যে ডেমোক্রেসি এবং ডেমোক্রেসির সঙ্গে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশনের কথা তারা প্রতিবারই উচ্চারণ করছেন হিউম্যান রাইটস এবং আইপিএস স্ট্র্যাটেজি এটি নিয়েও তারা গুরুত্ব দিয়েছেন এবং 
বাংলাদেশে দীর্ঘদিন যাবতী বিদেশি ডিপ্লোমেটদের নিয়ে বিশেষ করে অ্যাম্বাসাডার বা রাষ্ট্রদূত নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে সেটিও ডোনাল্ড লুতার সফরের মধ্যে খুব জোরালো ভাষায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যিনি রাষ্ট্রদূত এখানে পিটার হাস তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি তাকে সেভাবেই দেখতে হবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নীতি তিনি যা বলেন যা করেন সব যুক্তরাষ্ট্রের নীতির প্রতিফলন সেগুলোর মধ্যে দিয়ে ঘটে কাজেই তাকে আলাদাভাবে বিচ্ছিন্ন করবার বা ব্যক্তি হিসেবে দেখবার কোনো সুযোগ নেই এবং ওনারা মনে করেন যে বাংলাদেশের ফরেন পলিসিতে একটা বড় রকমের শিফটিং প্রয়োজন এবং সেটা রুলস অব দ্য গেমসে এবং এই আলোচনা করতে করতে যে প্রসঙ্গগুলো এসছে যে বা সেটি হচ্ছে যে আমাদের একটা রাজনৈতিক বন্দোবস্ত দরকার করা দরকার যেখানে বড় রকমের একটা ঘাটতি বা ঘা আছে এবং ওনারা এটিও মনে করেন যে আমাদের অর্থনীতিটা অনেকটাই এখন বঙ্গোপসাগর বঙ্গোপসাগর কেন্দ্রিক হওয়া উচিত কিন্তু বঙ্গোপসাগরকে নিয়ে আমরা আসলে সেই অর্থে কোনো পরিকল্পনা কাজ সেই অর্থে হচ্ছে না সেটি কেবলমাত্র কিছু কথাবার্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে এবং আমাদের চারপাশে যাদের সঙ্গে আমাদের নানা রকমের সম্পর্ক রয়েছে প্রতিবেশী দেশ থেকে অন্যান্য দেশ যারা নানাভাবে আমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাদের সঙ্গে আসলে আমাদের সেক্ষেত্রে ডেটারেন্সটা কী হবে নিবারণ ব্যবস্থা যেটি প্রফেসর তিতুমির নতুন বাংলা শব্দ চয়ন করেছেন আজকে যে আমাদের আসলে নিরাপত্তা নীতির আমাদের নানা রকমের নীতি আছে আমরা প্রতিরক্ষা নীতি করেছি আমরা উন্নত দেশ মধ্য মায়ের দেশ হওয়ার নানা রকমের স্বপ্ন দিচ্ছি কিন্তু আমাদের নিরাপত্তা নীতি এবং এই নিরাপত্তা নীতিটার আসলে দিকে অনেক বেশি জোর দেওয়া দরকার বলে ওনারা মনে করেন এবং সেই সঙ্গে আমরা রাজনীতিতে বিবদমান দুটো পক্ষ প্রধান দুটো প্রতিপক্ষের মধ্যে যে রেইনবো বাংলাদেশ বা স্মার্ট বাংলাদেশ করবার কথা শুনছি সেখানটা থেকে ওনারা মনে করেন অন্তত যে একটা স্বাধীন সার্বভৌম ভূ রাজনীতিতে খেলবার মতো একটা শক্তি হিসেবে বাংলাদেশকে আসলে দেখা দরকার এবং সেই জায়গাটাতেই বাংলাদেশকে নজর দেওয়া দরকার কৌশল কি হতে পারে সেটিও ওনারা নানাভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন যে এই যে ভূ রাজনীতির যে টানা পড়েন এখানে আসলে বিবেচনাটা আমাদের কৌশলের ক্ষেত্রে একটা কম্পিটিশান কার সঙ্গে আছে সেখানে কি কৌশল হবে কোঅপারেশন কার সঙ্গে কিভাবে হতে পারে অ্যাকোমোডেশন কিভাবে হতে পারে সেগুলো আলোচনা এবং সেই সঙ্গে ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের কথাও আলোচনার মধ্যে উঠে এসছে নানা ক্ষেত্রে আমাদের দক্ষতার যে ঘাটতি আছে সেগুলো দূর করবার প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে এবং সব পিরিয়ে যদি দুজনের আলোচনা আমি যদি ভুল না বুঝে থাকি তাহলে এই যে জায়গা করে নেবার ভূ রাজনীতিতে এই যে টানাপোড়ানের সংকট থেকে বের হয়ে নিজেই এখানে কিছুটা নিয়ামক শক্তিতে ছোট হলেও পরিণত হবার যে স্বপ্ন ওনারা দেখতে চাইছেন বা যে পরামর্শ ওনারা নীতি নির্ধারকদের জন্য দিচ্ছেন সেই জন্য এই পরামর্শগুলোকে যদি বাস্তবায়ন করতে হয় এবং বাস্তবায়ন উপযোগী এই পরামর্শগুলো তখনই হবে যখন দেশের ভেতরে গণতন্ত্র সংকটটা থাকবে না দেশের মধ্যে একটা জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা